யாரெல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜேஇ மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியல நான் ஐஐடி ஸ்கூல்ல போக முடியல என்ஐடி ஸ்கூல்ல போக முடியல சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்குள்ள போக முடியல நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ அனுப்பிடுங்க இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல தொடங்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி சிஎஸ்ஐஆர் அதாவது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரீமியம் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் இந்தியா இந்தியாலேயே வந்து ஜஸ்ட் ரிசர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஃபார் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இன் சவுத் ஏஷியா சவுத் ஏஷியாவோட எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிக்கான மிகப்பெரிய லெவல் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் தாண்டி உலகத்தோட டாப் டூ பர்சன்டேஜ் சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த காலேஜில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது இங்க குறிப்பிடத்தக்கது சோ செவரல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செக்ரி காரைக்குடி செக்ரி காரைக்குடியில் படிச்சா எந்தெந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு வேலைக்கு போக முடியும் கவர்மெண்ட் ஜாப் செக்ரி காரைக்குடியில் படிச்சா லைஃப் செட்டில்டு சொன்னீங்களா காரணம் என்ன இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் தான் சோ ஸ்டூடெண்ட் காலேஜ்ல படிக்கணும்னா என்ன கட் ஆஃப் மார்க் இருந்தா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற சொல்லிருந்தேன் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் டூங்கிறது இந்த காலேஜோட கவுன்சிலிங் கோட் மறக்காம நோட் பண்ணி தாண்டி அடுத்ததா வரக்கூடிய மிகப்பெரிய கேள்வி என்னன்னா இந்த காலேஜ்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சார் சோ செக்ரி காரைக்குடிய ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் நான் உங்கள் தினேஷ் பிரபு கரேகடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் அனலிஸ்ட் செக்ரி காரைக்குடி எ பிரீமியம் ஆர் அண்ட் டி இன்ஸ்டிடியூட் இன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இந்தியாவின் தலை சிறந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் வரிசையில எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காகவே தனிப்பட்ட முறையில் அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த செக்ரி காரைக்குடி தமிழக மாணவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாத கல்லூரியாகவும் இந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிறது இயங்கி வந்துட்டு இருக்கு இந்த வீடியோல இந்த செக்ரி காரைக்குடி பத்தின தமிழ்நாடு <laughs> மட்டுமாக 5012 வெறும் புத்தகம் நினைச்சிருக்கீங்க தமிழக மாணவர்களுக்காக ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிறத நான் இங்க சொல்லிக்கிறேன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கீழே இந்த கல்லூரி இங்கே வந்துட்டு இருக்குங்க பட் அட்மிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் டிஎன்இ கவுன்சிலிங் மூலியமா கொடுக்குறாங்க ஒட்டு மொத்தமா இந்த காலேஜ்ல நாற்பது சீட் மட்டும் தான் இருக்கு இதுல கம்யூனிட்டி வைஸ் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறத பிரிச்சுப்பாங்க இதுல முப்பத்தஞ்சு சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஎன்இ கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க மீதம் ஐந்து சீட்ஸ் அதாவது அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒதுக்கிடுறாங்க இந்த முப்பத்தஞ்சு சீட்ஸுமே தமிழக மாணவர்கள் கவுன்சிலிங் மூலியமா எடுத்துட்டு வராங்க இந்த கல்லூரியில படிக்கிற நாற்பது மாணவர்களுக்குமே லைஃப் செட்டில்டு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லலாம் மினிமம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் உங்களுக்கு கேரண்டிங்க நீங்க ரொம்ப நல்ல திறமையான மாணவனா இருக்கீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுமே உங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்கு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சு இந்த காலேஜ்குள்ள வரணும் இந்த கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத இவங்க கொடுக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் டிகிரி இந்த காலேஜ் எப்ப தோங்கினாங்க இங்க என்னென்ன லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன கம்பெனிஸ் வராங்க என்னென்ன கட் ஆஃப் மார்க் இருந்தா சீட் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு எல்லாமே தெளிவா பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜேஇ மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியல நான் ஐஐடி ஸ்கூல்ல போக முடியல என்ஐடி ஸ்கூல்ல போக முடியல சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்குள்ள போக முடியல நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ அனுப்பிடுங்க இதுவும் ஒரு சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பட் டிஎன்இ கவுன்சிலிங் மூலியமா தான் அட்மிஷன் ஜோசா எல்லாம் கிடையாது சி சாப் எல்லாம் கிடையாது எனிவே தமிழக மாணவர்கள் ஒரு வரப்பிரசாத ஒரு கல்லூரின்னு சொல்லலாம் செக்ரி காரைக்குடி ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் டூ கவுன்சிலிங் கோட் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிறது அந்த செக்ரிக்கான விரிவாக்கம் அப்படிங்கமா சொல்லலாம் எ ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் தமிழக மாணவர்களுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி இதுல இன்னொரு விஷயம் இது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே வராது ஐ மீன் டிஎன்இ கவுன்சிலிங் கீழே வராது டீடைல்டு ரிவ்யூ பார்க்க போறோம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் லேப்ஸ் பார்க்க போறோம் இந்த கோர்ஸ் படிச்சா ஃபியூச்சர்ல ஸ்கோப் இருக்குமா தயவு செஞ்சு ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு இவிஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு எல
சோ பேட்டரிஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லைன்னா இவி அப்படிங்கிற சாத்தியம் கிடையாது அந்த பேட்டரிக்கான மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி தான் சோ தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க சோ பியூச்சர்ல நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அதை பத்தியும் இந்த வீடியோ நம்ம பார்த்தலாம் அன் கட் ஆஃப் மார்க் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல என்ன இப்ப எவ்வளவு மார்க் தேவைப்படும் இந்த செக்ரி காரைக்குடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல தொடங்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி சிஎஸ்ஐஆர் அதாவது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரீமியம் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்தியா இந்தியாலேயே வந்து பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் எடுத்துட்டா இதுதான் ஒன் ஆஃப் த பிரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் இதுல கொடுக்கப்படுற டிகிரி பிடெக்ல கெமிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க சார் நான் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு கட் ஆஃப் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க எடுக்க வேண்டியது நார்மல் பிடெக் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிடையாது செக்ரியில தான் நீங்க கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும் ஏன்னா இதுல இன்டேக் ரொம்ப கம்மி ரிசர்ச் அடிப்படையில படிப்பீங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க மினிமம் சேலரி பேக்கேஜ் உங்களுக்கு கேரண்டி நல்லா திறமையா இருக்கீங்கன்னா பெரிய சம்பளம் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் அரசாங்க வேலை வாய்ப்புகளும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எங்க சார் இருக்கு காரைக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து மூணே கிலோமீட்டருங்க சோ காரைக்குடி அப்படிங்கிறது அதோட மெயின் பிரைம் ஹாட்ஸ்பாட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டிலேயும் இருக்கு சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டு சொல்லிக்கிறேன் இது எதுல உங்களுக்கு வந்து போக்கஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கட்டிங் எஜ் ரிசர்ச் இன் ஏரியாஸ் லைக் கொரோஷன் சயின்ஸ் பேட்டரி டெக்னாலஜி அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ப்ராசஸஸ் நான் சொன்ன இல்லைங்களா சோ பேட்டரிஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயங்க ஏன்னா இவிஸ் எல்லாமே பேட்டரிஸ்னால தான் இங்கிறது இவிஸ் மட்டும் கிடையாது பேட்டரி தான் இன்னைக்கு இந்தியாவோட மிகப்பெரிய லெவல்ல யூட்டிலைசேஷன்ல இருக்கு குளோபல் மார்க்கெட்லயும் பேட்டரிஸ்கான தேவை அதிகமாயிட்டே வருது இந்த லார்ஜஸ்ட் ரிசர்ச் எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் ஃபார் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இன் சவுத் ஏஷியா சவுத் ஏஷியாவோட எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிக்கான மிகப்பெரிய லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்னா அது செக்ரி காரைக்குடிய சொல்றாங்க தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த காலேஜ்ல நீங்க மட்டும் படிக்க மாட்டீங்க பிஹெச்டி பண்றவங்க இருப்பாங்க பிஜி பண்றவங்க இருப்பாங்க ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க பெரிய லெவல்ல கான்டாக்ட் டெவலப் ஆகும் அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகுங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி உலகத்தோட டாப் டூ பெர்சன்டேஜ் சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த காலேஜில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது இங்க குறிப்பிடத்தக்கது சோ செவரல் சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் சிஎஸ்ஐஆர் செக்ரி ஹாவ் பீன் பியூச்சர்ட் இன் த வேர்ல்ட்ஸ் டாப் டூ பெர்சன்டேஜ் சயின்டிஸ்ட் லிஸ்ட் highlighting the institutes research excellence endalavuk inga research nalla irukku nu paathamna ulagathoda top most 2% scientists inda kalluril irukravanga and then nabl lab accreditation abdingirad irukku inda college ku la irukka kudiya labs ku neriya nabl abdingra accreditation um irukku and then nba accreditation inda course ku irukkeenga nba accreditation romba romba important national board of accreditation abding enna panuvaanga nu paathamna kalluril irukka kudiya courses ku accreditation kudupaanga tara saandrudal andha mari inda tara saandrudal inda chemical and electrochemical கெமிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த என்ஏபிஎல் அக்ரிடேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த சிஎஸ்ஐஆர் காலேஜ்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிபிடிசி அப்படிங்கிற லேபுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அக்ரிடேஷன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தான லேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இனிமே இதை பத்தி இன்டெப்தா சொன்னா உங்களுக்கு அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் புரியாது அதனால நான் மேலாப்ல சொல்லிக்கிறேன் அடுத்ததா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செக்ரி காரைக்குடி செக்ரி காரைக்குடியில் படிச்சா எந்தெந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு வேலைக்கு போக முடியும் இதுல எல்லாம் பார்த்தா பேட்டரிஸ் கம்பெனிஸ் தாங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கு எக்ஸைட் பேட்டரி லியூமினியாஸ் பேட்டரி அமராஜா பேட்டரி டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் குண்டாய் ஸ்டெர்லைட் ஜிஇ என்ஓசிஐஎல் ப்ளூ மேனர்ஜி டூ பாயிண்ட் ஒகாயா பேட்டரிஸ் ஹெச்பிஎல் கோர்டெக் காக்னிசன் டெக்னாலஜி மாதிரியான கம்பெனிஸ் ஐடிலையும் பசங்களை வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க சோ இங்க படிச்சா நாட் ஓன்லி கோர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வேணும் என்றால் மாணவர்கள் ஐடி செக்டர் தான் போகணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அதுவும் வாய்ப்பு இருக்கு காக்னிசன் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன் எம்ப்ளாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் சாப்ட்வேர் செக்டர் ஆல்சோ சோ செக்ரி காரைக்குடியில படிச்சா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் போக முடியும் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சயின்டிஸ்டா தான் போக முடியும் கிடையாது சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராகவும் போக முடியும் ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல மாணவர்கள் போய்க்கிறாங்க சார் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு சார் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அபிஷியல் பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டாவே இவங்க போட மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்க வெப்சைட் குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் தான் போட்டிருப்பாங்களே தவிர காலேஜ்னு போட்டிருக்க மாட்டாங்க அதனால பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டா இல்லாம கம்பெனிஸ் கூட டேட்டா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் கவர்மெண்ட் ஜாப் செக்ரி
அப்ப நீங்க எதிர்பார்த்து எடுக்க வேண்டியது செக்ரி காரைக்குடி அப்படிங்கிற சொல்லிக்கிறேன் அந்த தென் எல்லாத்தையும் தாண்டி கெமிஸ்ட்ரியில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும் இந்த காலேஜ்ல படிக்கணும்னா என்ன கட் ஆஃப் மார்க் இருந்தா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற சொல்லிடுறேன் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் டூங்கிறது இந்த காலேஜோட கவுன்சிலிங் கோட் மறக்காம நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த காலேஜோட நேம் வந்து சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் செக்ரி காரைக்குடின்னு இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இந்த வருஷம் ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் அதிகமா தான் நீங்க சேஃப் ஜோன் நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு கட் ஆஃப் வச்சிருக்கிற ஓசி கம்யூனிட்டி மாணவனுக்கு செக்ரி காடைக்குள்ள சீட் கிடைக்கும் அண்ட் தென் பிசி கம்யூனிட்டிக்கு லாஸ்ட் இயர் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு சீட் கிடைச்சது இந்த வருஷம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க் அதிகமாக ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க் வச்சிருந்தா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அண்ட் தென் லாஸ்ட் இயர் பிசி முஸ்லீமுக்கு நூத்தி எண்பது கட் ஆஃப்கே சீட் கிடைச்சிச்சு ஆனா இந்த வருஷம் அட்லீஸ்ட் நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கட் ஆஃப் வச்சிருந்தா நீங்க சேஃப் ஜோன் உங்களுக்கு இங்க சீட் கிடைக்கும் அண்ட் தென் எம்பிசி கம்யூனிட்டிக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு கட் ஆஃப்க்கு லாஸ்ட் இயர் சீட் கிடைச்சது இந்த வருஷம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஒன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் தான் நீங்க சேஃப் ஜோன் அண்ட் தென் எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கு லாஸ்ட் இயர் ஒன் நைன்டி கட் ஆஃப் சீட் கிடைச்சு இந்த வருஷம் ஒன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் தான் நீங்க சேஃப் ஜோன் ஃபைனலி எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கு லாஸ்ட் இயர் நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு கட் ஆஃப் கிடைச்சு இந்த வருஷம் அஞ்சு டு ஏழு மார்க் நீங்க அதிகமாக வாங்கணும் ஸோ நூத்தி அறுபத்தி மூணுக்கு மேல இருந்தா எஸ்சி கம்யூனிட்டி மாணவனுக்கு இந்த காலேஜ்ல சீட் கிடைக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் தாண்டி அடுத்ததா வரக்கூடிய மிகப்பெரிய கேள்வி என்னன்னா இந்த காலேஜ்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சார் ஸோ செக்ரி காரைக்குடிய ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு செமஸ்டரா ஃபீஸ் கட்ட சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாயும் செகண்ட் செமஸ்டருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் ஸோ ஒட்டு மொத்தமா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான ஃபீஸா வாங்குறாங்க ஹாஸ்டல் பீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் அதிகபட்சமா ரூம் ரெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சார்ஜஸ் ஹாஸ்டலோட மெயின்டெனன்ஸ் பில் இந்த மாதிரி எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி ஹாஸ்டல் ஃபுட் எல்லாமே சேர்த்து எழுபதாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் வாங்குறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா காலேஜ் ஃபீஸ் ஆகும் எழுபதாயிரம் ரூபா ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ஆகும் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து நீங்க கையில இருந்து ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டியதா வரும் ஸோ நார்மலா இருக்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல எல்லாம் வந்து முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஒரு வருஷத்துக்கான காலேஜ் ஃபீஸ் ஆனா இங்க ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் காலேஜ் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க ஸோ இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களால பே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா கெமிஸ்ட்ரியில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா மாசம் முப்பதாயிரம் டு முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இருந்தாலும் எனக்கு ஓகேங்கிற மாதிரி செட் இருந்ததுன்னா நீங்க இந்த கல்லூரியை கட்டாயம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஏன்னா நான் ரொம்ப கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிச்சுன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனா மினிமமா எக்ஸைட் பேட்டரி லியூமினியஸ் பேட்டரி இந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிஸ்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு போறீங்கன்னா மினிமம் சேலரி பேக்கேஜ் எனக்கு சொல்லிட்டேன் மேக்சிமம் எவ்வளவு சார் சேலரி கிடைக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா மாசம் ஒரு லட்சத்துல இருந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் செக்ரி காரைக்குடி எ ப்ரீமியம் டாப் மோஸ்ட் ஆர் அண்ட் டி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் எவ்வளவு பெரிய கல்லூரி அப்படிங்க உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோ மறக்காம லைக் பண்ணி விடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங்ல இந்த காலேஜ் வைக்கலாமா வேணாமாங்கிறத வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்களும் முடிவு செய்யட்டும் அடுத்தடுத்த வீடியோல இதே மாதிரி டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் பத்தின வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்க போதுங்க எதையுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த காலேஜ் போறீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் செய்ய பண்ணி போகாதீங்க ரிசர்ச்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும் எடுங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் சொல்ல முடியாது ரிசர்ச் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சக்சஸ் ஆக முடியும் மேல மேல நீங்க போயிட்டே இருக்க முடியும் கவர்மெண்ட் செக்டருக்கு போக முடியும் கேட் எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணாதான் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதுலயும் ஓபன் அப் ஆகும் பட் ஒரு சில மாணவர்கள் தான் டைரக்டாவே வேலைகளுக்கு எடுத்துப்பாங்க எனிவேஸ் இங்க இருக்க லேப் பெசிலிட்டி சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியால எங்கேயுமே கிடையாது ஸோ தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க யோசனை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல நிறைய காலேஜ் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் தர போறோம் இந்த பிபிடி நான் டெலிகிராம் சேனல் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணி என்னென்ன சொல்லிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோல வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன